సో వెల్కమ్ టు ది షో థాంక్ యూ థాంక్ యూ అండి ఇలా అనిపిస్తుంది కొంచెం టెన్షన్ గా ఉంది ఏం చెప్పేస్తా అండి చందు గురించి మాత్రం మాకు చాలా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ గారు ఒక డిఫరెంట్ పర్సన్ అక్కడ ఒక ఇంట్రోవర్ట్ అసలు ఏం మాట్లాడకుండా బట్ రియల్ లైఫ్ లో ఎలా ఉంటారు అనేది మీరు ద్వారా మాకు తెలుస్తుంది అనమాట సో షూర్ యాజ్ యూజువల్ ద షో టైటిల్ అలా మొదలైంది మీ ఇద్దరి స్టోరీ ఎలా మొదలైంది స్టార్ట్ చేయి మేము ఇద్దరం ఫస్ట్ టైం కలిసింది వీళ్ళ ఇంట్లో అండి ఈయన పరశురామ్ గారు ఉన్నారు కదా ఓకే వాళ్ళ ఇంట్లో అన్నమాట అంటే మేము ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ మీరు పరశురామ్ గారు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటి నుంచో ఓ బిఫోర్ లాంగ్ బ్యాక్ నుంచి బిఫోర్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇట్స్ వాస్ సమ్ అరౌండ్ 2007 ఇది ఓకే ఆ టైం లో అతను ట్రయల్స్ లో ఉన్నాడు మీరు నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ట్రయల్స్ లో ఉన్నాను ఓకే ఓకే అప్పుడు ఏంటంటే వన్ పైన చాలా రెగ్యులర్ గా కలిసే వాళ్ళం చాలా రెగ్యులర్ గా కలిసే వాళ్ళం మాట్లాడుకున్నాను వాళ్ళ ఇంటికి తరచు వెళ్లే వాళ్ళం ఐఎమ్ వెరీ క్లోజ్ టు హిస్ వైఫ్ ఆల్సో అతంతా ఉన్న టైమ్ లో ఒక రోజు పొద్దున్నే సెవెన్ ఓ క్లాక్ అలా తలుపు తీసినప్పుడు వాళ్ళ హాల్ లో మొత్తం అంతా పరుపు వేసుకుని చక్కగా నలుగురు ఐదు పడుకుని వాళ్ళ కబుర్లు చెప్పుకున్నారు అనమాట సో అప్పుడు చూసాను అనమాట యాక్చువల్గా ఏదో ఇచ్చి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పి అక్కడ కూర్చుని పోయి అనమాట ఓ ఫస్ట్ సైట్ కే ఈవినే చూసి కూర్చోబడాను కాదు జనరల్ గా కొంచెం ఏదో బాగుంటే చిన్న ప్యాన్ చేసి మళ్ళీ డబుల్ డబుల్ కూర్చుని పోయాను అన్నారు వెంటనే టిఫిన్ చేయను కదా టక్కున కూర్చుని పోయాను అక్కడ అలా ఫస్ట్ సైట్ మామూలుగా క్యాజువల్ గా వీకెండ్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లే వాళ్ళం కదా వీక్ అంతా వెళ్ళారు బట్ ఆ థాట్స్ ఉండింది లైక్ యువర్ అట్రాక్టెడ్ టు హర్ అండ్ అట్లా బేసిక్ ఏంటంటే ఇంకా సోల్ మేట్ ఈ మేట్ అనేది అయితే కాదు అవునండి బేసిక్ గా ఏంటంటే లుకింగ్ వెరీ గుడ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ అంటే అందరూ క్లోజ్ అయ్యా నాకు అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఆయన పర్సనల్ గారు వాళ్ళ వైఫ్ తో సహా నాకు మొత్తం చాలా బాగా ఫ్యామిలీ లాగా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా క్లోజ్ అంటే ఏంటంటే కూర్చుని చక్కగా అందరు మంది కూర్చున్న ఆడపడుతో ఆడవాళ్ళతో కూర్చో ఆ ముచ్చట్లు చక్కగా ఉన్నాయి అంటే ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ నాకు ఇష్టం బాగుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ అన్నిటికన్నా ఇప్పుడు మీకు అతడులో మొత్తం అంత బ్లాక్ అండ్ వైట్ గా కలర్ కనబడేలాగే అమ్మాయి నాకు కనబడేసరికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడడం స్టార్ట్ మీరు ఆ టైంలో లిటిల్ ఇంప్రెస్ అండి అట్లా ఏం లేదండి ఒక అలా వెళ్తున్న కొలది వి బికేమ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే చాలా ఇమోషనల్ సపోర్ట్ అది ఇవ్వడం సో లవ్ అని అని నేను అది ఏం చెప్పను బట్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ yes very good friend ఒక నువ్వే కావాలి తరుణ్ రీచ్ అలాగా ఆజోన్ ఇప్పుడు వచ్చిందండి కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూడు ఎందుకు టైప్ నేను వచ్చిన పర్పస్ వేరు హైదరాబాద్ ఓకే సో అట్లా మాకు మా గ్రూప్ అంతా కలిసి చందు కూడా అందులో ఉండేవారు సో వీ యూస్ టు ఎంజాయ్ వీ యూస్ టు గో అవుట్ అండ్ ఆల్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత వీ బోత్ లైక్ సరే మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ఒక పేరెంట్స్ తో మాట్లాడదాం అని చెప్పి పేరెంట్స్ తో మాట్లాడి వాళ్ళ పేరెంట్స్ మా పేరెంట్స్ అగ్రీ అయినాక చాలా మెచ్యూర్ లవ్ స్టోరీ మెచ్యూర్డ్ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆనికి మెచ్యూర్డ్ ఏమో నాకు మెచ్యూర్డ్ అంటే మీరు ఇంత మెచ్యూర్ ఉండడం వల్ల ఆయన కూడా మెచ్యూర్ అవ్వాల్సి వచ్చి మీరు ఈ విషయం ఎప్పుడైనా షేర్ చేసుకున్నారా ఎవరి తోట జరిగే టైమ్ లో జరిగే టైమ్ లో జరిగే టైమ్ లో పిచ్చ సీక్రెట్ జనరల్ గా ఎలా కుదురుద్ది అంటే మదర్ కి ఫాదర్ కి తెలియకుండా అలా కలుసుకుంటాం కదా ఇది వీళ్ళు అలా కాదు వీళ్ళిద్దరు అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వెళ్తే అప్పుడు మేము పార్క్ లో కలుసుకున్నాం చాలా రిస్క్ అది అలా 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 ఓపెన్ అయినప్పుడు తినే ముందు అంటే అమ్మో ఇది నేను తట్టుకోలే పోతున్నాను అంటే చిన్న క్వశ్చన్ ఒకటి పరశురామ్ గారు మీకు బాగా క్లోజ్ కదా చాలా క్లోజ్ మరి నీకు ఎప్పుడు అట్లా షేర్ చేయాలనిపించలేదు చెప్పింది అంటే నేను ఎందుకు ఆపుతాను బ్రో తినకోసం చెప్తూ 
పవన్ కళ్యాణ్ గారిని రజనీకాంత్ గారిని అలా ఇమిటేట్ చేస్తూ సంథింగ్ లైక్ హీ వాంటెడ్ టు గ్రాబ్ ది అటెన్షన్ అనమాట అక్కడ కూడా సినిమానే కాదు ఇది సరే ఓకే ఇంకా ఆ టైంలో మనకి ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే సిల్లి అనిపిస్తుంది అప్పుడు మనం బలే ఇంప్రెస్ అయి ఉంటాం కరెక్ట్ కదా నాన్ని కానీ అంటే ఇంప్రెస్ చేయడానికి చెప్పాను అసలు ఓకే కదా మీ పాయింట్ మీద చెప్పండి అంటే ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడుకోవాలి అంటే విజ్ఞాన ప్రదర్శన చేస్తే కొంచెం అటెన్షన్ గ్రావింగ్ వస్తుంది కదా అని చేసేవాళ్ళు అనమాట వీళ్ళు ఏం కాదు వీళ్ళు వైజాగ్ నుంచి వచ్చారు తెలుసు కదా ఎంత ముదురుగా ఉంటారు వీళ్ళందరూ మనం చూసుకోవటం కావాలని నాకు సంబంధం లేదండి నేను అసలు వినలేదండి చెప్పండి ఒక మనిషి మీద పిల్లల మీద వైఫ్ మీద పేరెంట్స్ మీద ఒక మమకారం ఉంటుంది కదా వైజాగ్ వాళ్ళకి మా జనరల్ గా చూశాను కదా వన్ మినిట్ చాలు నాకు ఈమె ఏడిపించడం సరదాగా కూడా ఏమని చెప్పినా చెప్పి చెమట పెడుతుంది చుట్టూరు అది అంటే నాకే కాదండి వైజాగ్ బాగుంది వాళ్ళు ఎవరికైనా ఉంటుంది నేను ఈ మధ్యలో కూడా ఒక హీరోయిన్ ఎవరు ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో దిస్ వైజాగ్ వెదర్ ఇస్ వెరీ హాట్ అంటే వెంటనే ఫోన్ చేశా ఫస్ట్ డిలీచి నీ తినట్లేదు అంటే మామూలుగా మీరు ఇంట్లో వన్ ఇంట్లో పిల్లలు చూసారు కదా అందులో ములక్కాడ పులుసు ములక్కాడ ఫ్రై ములక్కడి అలా ఉంటాయో మా ఇంట్లో మూడు నెలలకు వస్తారు ఎక్కడన్నా వైజాగ్ వెళ్దామా వైజాగ్ వెళ్దామా వైజాగ్ వెళ్దామా ఇంకా అంతే సో కమింగ్ టు పాయింట్ అంటే వీళ్ళకి దే ఆర్ వెరీ క్లియర్ నేను ఏదైతే సుత్తేస్తున్నానో సొల్లేస్తున్నానో ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నానో అదంతా చాలా క్లియర్ వీళ్ళు ఎంటర్టైన్ అయ్యేది నేను అక్కడ ఎంటర్టైనర్ కొంచెం సోలోగా దొరికినప్పుడల్లా నాలో ఒక మంచి ఫిలాసఫర్ ఉన్నాడని చెప్పి క్లాసులు చూపించమాట ఓహో అది బాగా చెప్పేవాడి అంటే ఉన్న ఒక నిమిషం ఇప్పుడు బాగా చెప్పినట్టు అనిపించింది అండి ఇప్పుడు కష్టంగా ఉంది ఇప్పుడు అన్ని ఆల్రెడీ విన్నట్టు అనిపిస్తుంది చూసారా వైజాగ్ అంటే ఒక రిక్రియేషన్ లాగా షికే అనమాట ఇక్కడికి అది ఉన్నప్పుడు ఆ పాయింట్ ఇలా తెలుసుకున్నప్పుడు అప్పుడు దాని మీద చెప్పేవాడి ఎందుకంటే స్వామి కార్యం సకారం రెండు అయిపోతాయి కదా మీరు ఎప్పుడైనా మీ పార్ట్నర్ ని సరదాగా ఏడిపించారా పెళ్లికి ముందు పెళ్లికి ముందు పెళ్లి తర్వాత కూడా ఇప్పుడు ఏడిపిస్తే ఉంటుంది అవునా అది ఏడిపించడం కాదు సరదా ప్రాంక్స్ అంటే ప్రాంక్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కడు కాదు అనేది చాలా ఉంటాయి అంటే సమ్టైమ్స్ కొంచెం స్కేరీ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇనిషియల్ మ్యారేజ్ అప్పుడు మేము ఇద్దరం కొంచెం మంచి హౌస్ అనమాట సోలో గా ఉండేవాళ్ళం టీవీ రూమ్ అట్ బెడ్రూమ్ లో తీసుకొచ్చి నైట్ టక్కున ఆన్ చేసేవాళ్ళం అంటే టైమర్ పెట్టేవాళ్ళం ఆ సౌండ్ కి అంటే అదేంటో అది అంటే చాలా బాగుంటుంది అలాగే నైట్ ఒక రకమైన వియర్డ్ ఫేస్ పెట్టుకుని సరే వంటింట్లో అలా వచ్చినప్పుడు చూస్తుంటే అలా చూస్తుంటే కదా సో కానీ అప్పుడు అంటే ఎంత చచ్చిపోతాయి ఏంటి నా గుండె ఆగిపోతే ఏంటి అని అరిస్తుంది అనమాట బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం భయపడ్డం ఏంటో నాకు అర్థం కాదు మీ ఈ జర్నీ ఉంది కదా అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మీరు ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నారు తర్వాత పేరెంట్స్ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి చెప్పారు వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉండిందండి లైక్ నేను ఎందుకు అడుగుతున్నా అండి యూ వర్కింగ్ అండ్ హీ వాస్ స్టిల్ ఇన్ ట్రయల్స్ కదా యాక్చువల్లీ ఇనిషియల్ గా వాళ్ళు ఏం అబ్జెక్ట్ చేయలేదండి తను ఇంకా ట్రయల్స్ లో ఉన్నారు డెఫినెట్ గా తను డైరెక్టర్ అవుతారని నమ్మకం నాకు ఉంది అండ్ అయినా అవ్వకపోయినా ఇద్దరు ఒకరికొకరైతే సపోర్ట్ చేసుకొని బతకగలము అని చెప్తాను ఇప్పుడు ఇది మా షోలో ఆల్మోస్ట్ కొన్ని ఎపిసోడ్స్ అయిపోయాయండి ఇందులో యూజువల్ గా ఎట్లా అవుతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా ఇతను మూవీస్ లో ఉన్నాడు అనేసరికి వద్దన్నారు అనే ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో వినిపిస్తున్నాయి మీరు ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం వాళ్ళ ఫాదర్ కి ఆ డౌట్ ఉండాలండి అమ్మాయి ఎలా ఒప్పుకుంటుంది అంటే ఇంకా ఏమి జాబ్ అది ఏం లేదు కదా బట్ నిజంగా అన్న యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ మూవీస్ లో వర్కింగ్ ట్రయల్స్ కదా ఇంకా సో వెడ్డింగ్ డన్ వెడ్డింగ్ డన్ పోస్ట్ వెడ్డింగ్ జర్నీ ఎలా ఉంది తిను చేసే హార్డ్ వర్క్ అంటే షీ టు వర్క్ యూ వర్కింగ్ యాజ్ టీ హెచ్ఓడి కదండి అవునండి అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అండి హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఎంబీఏ సో ఆ టైం లో అంటే పొద్దునే మార్నింగ్ లెగిసి 1 2 నుండి కాలేజ్ కి వెళ్ళడం ఏమన్నీ ఏంటి అంటే మనకి ఏంటి అంటే పొద్దునే తినాల ఎల్పోగానే ఒక ఐదు గురు ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వచ్చేవారు అన్నమాట నేన 5 ఓ క్లాక్ వస్తుంది అనేసరికి కోతటి బయటికి వెళ్ళేవారు సో ఇదే అన్నమాట సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ఇట్ వాస్ లైక్ అబ్బ 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 అంటే అంటే మన ట్రయల్స్ అన్ని ఎంతో కొంత లైట్ బ్యాక్ ఉంటాయి అంటిల్ అన్న ప్లస్ డెఫినెట్లీ ట్రిగర్ అయ్యేంత వరకు సో నాకు వన్ ఆఫ్ ద ట్రిగర్ పాయింట్ ఏంటంటే తిన 
ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు నైన్త్ మంత్ కూడా కాలేజ్ నేను అన్నా అంటే వద్దు ఖర్చులకి అది అని చెప్పి ఇట్ వాజ్ మై ఫిగర్ పైన డబ్బా అంటే నేను అలా అని లేజీగా తిరిగి తెలియదు ఏదైతే ట్రయల్స్ ఉన్నాయో అంటే మధ్య మధ్యలో మనం వేస్ట్ చేసి ఫ్రెండ్స్ తో తిరుగుతాం కదా అవి కూడా కట్ ఆఫ్ చేస్తాం ఓకే సో ఫుల్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ రకాలుగా మెంటల్లీ అన్ని రకాలుగా అన్ని రకాలు ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందన్నా మీకు అది టు క్రాక్ దట్ ఫస్ట్ మూవీ కార్తికే కదా ఇనీషియల్ గా యూస్ టు బి లైక్ అంటే వెడ్డింగ్ వెడ్డింగ్ అయినప్పటి నుంచి వెడ్డింగ్ అయినప్పటి నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టింది మర్చిపోవాలి సో ఈ ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో రాస్తారన్నా ఎప్పుడన్నా నరేషన్ ఇవ్వడం కానీ ఐడియాస్ ఇవ్వడం కానీ ఊరితో చెప్తుంటా బట్ అప్పుడప్పుడు ఒక నిమిషం అని చెప్పి వంట ఇంట్లోకి వెళ్ళడం ఉంటుంది కదా నాకు ఉక్రోషం వచ్చేస్తుంది నా వల్ల కాదు కరెక్ట్ హీరో టర్నింగ్ లో అయిన తర్వాత ఒక నిమిషం ఇప్పుడు వస్తాడు అప్పటికి హీరో వెళ్ళిపోతాడు మనకి అది బండి మీద ఉన్నామా వర్షం పడుతుందా వంట వండుతున్నారా అర్థం కాక మన ఫ్లో మందే నాకు తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే పాపం తిను వెనకపోతే ఏమైపోతుంది విధులు వచ్చేస్తుందేమో వెనకపోతే ఎక్కడ సిరీస్ అంటే నేను ఆ నేను ఓన్లీ సినిమా టైమింగ్ సినిమా చూసే టైం ఉంటుంది నేను పది నిమిషాలు ఉంది అంటే టీవీలో అంటే ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ లా ఉంటుందండి మూవీకి వెళ్ళాలంటే మా ఇంట్లో మధ్యలో మాట్లాడకూడదు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇంటర్వెల్ లోనే మాట్లాడాలి సో అసలు టైం కి వెళ్ళకపోతే మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాను రాహుల్ రవీంద్ర నాని డైరెక్టర్ యాక్షన్ తెలిసి ఉంటది కొంచెం ఫుడ్ పిక్చర్ అనమాట ఒకసారి జురాసిక్ పార్క్ ఏదో ఫోర్త్ పాట దీనికి వెళ్ళాం వాడు అంటే ప్రతి ఫైవ్ మినిట్స్ వాడు వెళ్ళి ఏదో తెచ్చుకోవాలి నాచోస్ చీజు పాప్ కార్న్ వాడు మొత్తం ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఒక డైనోస్ కూడా చూడలే వాడు కరెక్ట్ వెళ్ళిపోయారు ఒక డైనోసర్ వస్తుంది అది అయిపోయింది వెళ్ళిపోయి వచ్చిన ఏమైంది వచ్చిందా డైనోసర్ అరే నువ్వు వాడు పోతే ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఒక్క డైనోసర్ రాలేదు వాడికి అంటే ఏంటి బ్రో ఇంకా ఈ సినిమా డైనోసర్ లేదా సెకండ్ హాఫ్ ఉంటుంది అరే నాలుగు వచ్చాయి రా అని చెప్పి సో అలా నాకు నచ్చిందండి నేను మూవీ చూస్తే పర్ఫెక్ట్ గా చూడాలి మూవీ నాకు మధ్యలో వెళ్ళిపోతుంటేనే అంటే ఈ మధ్యన ప్రతి సినిమా టిల్ డేట్ ఇప్పటికి కూడా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లో మేము వెళ్ళి ప్రతి సినిమా తిను ఇది ఆఖరి సినిమా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడాలి ఎప్పుడు ఫోనే ఉంటుంది ఇంట్లో చెప్తే ఇప్పుడు నంబర్ అన్ను అయిపోయిందా సమాన అయిపోయింది అప్పుడు చెప్పిన కథ లేదు నేను చూసుకున్నా మ్యామ్ థర్డ్ ఏంటి మ్యామ్ థర్డ్ చెప్పలేదు చెప్పండి చెప్పండి ఎక్కువ రియూనియన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయండి వాళ్ళకి ఏంటో డైలీ అన్న డైలీ జరిగేదాన్ని రియూనియన్ అన్నారు తెలుసా దాన్ని యూనియన్ అంటారు అంతే అయితే ఒకటేంటంటే వాట్సాప్ చెక్ చేసుకోవడం అనేది నాకు హీరో దగ్గర నుంచి కూడా ఇది ఉంది ఒకసారి అయితే గారు నువ్వు వాట్సాప్ చూస్తావు మెసేజ్ చూస్తావు కాల్ అంటే కాల్ అంటే కాల్ అం
అన్న ఐ లవ్ రవితేజ్ గారు అన్న ఆ విషయంలో ఓన్లీ కాల్ అన్న అసలు నేను చిన్న మెసేజ్ చేసిన వెంటనే కాల్ చేస్తాను కాల్ అయినా అయిపోవాలి అసలు దాంతో చాటింగ్ పెట్టుకోవాలి అదే సో అది నాగార్జున గారి తగ్గుతో కూడా అయింది ఏంటంటే చెక్ చేసుకోనండి కాల్ అయితే మాత్రం ఇది అది ఎప్పుడైనా డిస్కషన్ లో ఉన్నప్పుడు లేదంటే ఎప్పుడైనప్పుడు వన్ అవర్ తర్వాత అయినా కానీ ఎవ్వరు కాల్ మిస్ అయ్యాను అప్పుడు నాకు ఎప్పుడైనా అట్లా ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉంటే మా సుధీర్ కి చెప్తూ ఉంటానండి దాన్ని నేను కూడా ఉన్నా అమ్మ మీకు ఆ మీరు ఉన్నారు దేనికి ఉన్నారు ఇదో బయోస్ నెల వెళ్తాం ఏంటని మామ్ ఇప్పుడు మీరు కాల్ చేశారు ఎంత సేపు రిటర్న్ చేస్తారు మీకు విషయం తెలుసా నేను ఇంకొకటి చెప్తాను కాదమనండి మేము ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడుకుంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంకొక ఆరు నెలలో పెళ్లి చేసుకుంటున్నారే మేము ఇద్దరు అనిపిస్తుంది అంటే అంత లేట్ అయినందుకు అది కవరింగ్ ఉంటుంది అది డైరెక్ట్ గా మాట్లాడడం టైం ఉండట్లే కాబట్టి నేను ఆఫీస్ కి వెళ్తూ నేను ఫోన్ మాట్లాడతాను ఇవన్నీ చెప్పేది ఉంటే అప్పుడు కాల్ తను ఫోన్ లో చాలా బాగా మాట్లాడతారు థ్యాంక్ యూ అన్న నాకు కూడా తెలియదు అన్నీ వేరే నంబర్ వచ్చి కాల్ చేయండి యాక్చువల్గా ఎప్పుడు ప్రాంక్ కాల్ టైప్ చేసారు పెళ్లికి ముందు ఏం చేశారు చెప్పు మొగబై ఊరికే అట్లా ఏడిపిస్తారు కదండి ఎన్నో అర్చన కలిపి ఒక అన్నో నంబర్ నుంచి చేశారు అది అర్చన గారు అంటే పరిశ్రమ నాకు తెలియదు అంటే అన్నో నంబర్ నుంచి వస్తుంటే మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతాను బట్ ఊరికి అప్పుడు కూడా కొంచెం అంటే జెంటిల్మెన్ కదా ఐ డోంట్ ఎంకరేజ్ మీరు చెప్పండి మేము యాక్చువల్లీ ఏం మాట్లాడారు మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతూనే ఒకసారి నాకు పరిశ్రమ చెప్పేసారు ఆయన చెప్పేసారు పరిశ్రమ గారు చెప్పినట్టు రే వాళ్ళు ఇద్దరు కాల్ చేస్తున్నారు పులిహోర అయిపోతే జాగ్రత్తగా బట్ ఈలో మీరు ఫిక్స్ అయిపోయింటారుగా జెంటిల్మెన్ కదా అన్న ఏ జెంటిల్మెన్ అమ్మ శంకర్ జెంటిల్మెన్ లేకపోతే మీరు అంటే నేను ఆతరంగా ఏమైనా మాట్లాడేస్తానని ఎదురు బేసిక్గా నేను మిమ్మల్ని చూసానండి మీరు చాలా బాగున్నాను నాకు తెలుసు మీరు వచ్చిన మీరు స్మార్ట్ గా ఉన్నారు స్మార్ట్ గా ఉన్నారని ఊరికి గంటల గంటలు ఏమంటే ఇంప్రోవైజేషన్ కూడా చాలా కన్వీనియంట్ గా వేసుకుందాం అన్న చేసేదే దొంగ కాలు అంటే అసలు దొంగ క్యారెక్టర్ లో కూడా ఇలా అడగలేదు మన ఏమిటి మాట్లాడడానికి ఉన్నాయండి చక్కగా మాట్లాడేది సో మీరు జస్ట్ సాగదిద్దాం సో నాకేంటే ఎవరో ఉన్నారనుకోలేదు సో బట్ వీళ్ళే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ త్రీ డేస్ కూడా ఎక్కడ ఓవర్ బోర్డ్ అవడం కానీ అనవసరంగా మాట్లాడడం కానీ ఏం లేదు అంటే అది ఇంటెన్షన్ గా చేశారా మీరు నిజంగా చేయలేదు అనుకున్నాను మ్యామ్ తర్వాత ఒక రోజు వచ్చి నిన్ను ఏడిపించింది మేమే చెప్పాలంటే ఒక బర్త్డే ఇన్ని బర్త్డే లేని కదా మేము మ్యారేజ్ అయ్యి ఒక బర్త్డే మర్చిపోయారు మర్చిపోలేదు అసలు మర్చిపోతే ఇంకేమన్నా ఉందా నాకు మర్చిపోయిన సమస్య లేదు కాకపోతే నెక్స్ట్ డే బర్త్డే ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కి హ్యాపీ బర్త్డే అంత విశేషం నాకు నెక్స్ట్ డే ప్రేమ షూటింగ్ పొద్దున్నే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లెగిసారు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళిద్దరూ లెగిసారు సిక్స్ థర్టీ లెగిసి కేక్ కటింగ్ వీళ్ళ మదర్ ఫాదర్ అందరినీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ కి సాయంత్రం వెళ్ళిపోలేము మేము చేసి అంత అయిపోయాక ఇలా సర్ప్రైజ్ అని చెప్పి మంచి చైన్ పెండెంట్ అన్ని ఇచ్చామని రోజంతా దేనికంటే పన్నెండింటికి కేక్ కట్ చేసి చైన్ ఇవ్వలేదండి ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు ఎవరి సైడ్ అంటే సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజ్ రాదు అలసిపోతారు బ్రో వల్ల కాదు ఇంకా అర్థమైందా మీరు అంటే నాకు రిలీజ్ రోజు ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది కదా నాకు అలా టెన్షన్ వచ్చేస్తుంటుంది డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మ్యారేజ్ డే వచ్చిన బర్త్డే వచ్చిన డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఎప్పుడన్నా డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఒక్కసారి ఆగిందమ్మా అలా మీకు ఆ రకంగా మీకు మ్యామ్ నుంచి అయితే ఏం కంప్లైంట్ లేదు బికాస్ ఐమ్ షూర్ షీస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లైంట్స్ అంటే మరీ చిన్న చిత్ర ఓవర్ సెన్సిటివ్ అవునా వెళ్ళి నేను ఏంటి లేదరా కండి కండి అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గరకు ఒక ఫ్లో ఉంటుంది అంటే అది అండర్స్టూడ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఓకే నేను అంటా కదా ఎహే అంటే కూడా అంటే అది అది ఎక్కడ తొట్టుకుంటాం అది అది ఇంతవరకు ఉంటుందన్నా ఆ జోన్ చాలా బాగా క్యారీ చేస్తుంది అంటే నేను నేను జనరల్ గా అరవడం అనేది చాలా తక్కువ మన కర్మకి ఎప్పుడో మూడు నెలలకో ఆరు నెలలకో ఒకసారి టక్ మనల్ని అరిసేసి టూ మినిట్స్ లో కామైపోతాం ఇప్పటి వరకు నాలో లేని 
ఇంకెక్కడా కూడా ఉండంది నీ దగ్గరికి వస్తుందంటే ప్రాబ్లం ఎవరిది అనే వాడు సీను ఎక్కడా లేనిది నా దగ్గరికి వస్తుందంటే నేను నీకు అంత టేకింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఫీల్ అవుతుంది నాకు అరిసేసినందుకు నాకే మళ్ళీ తిరిగి ఏంటి మళ్ళీ నేనే బతిమాలి అన్ని చేయాలి మళ్ళీ ఇదేంటే అది అది మీరే బతిమాడాలన్నా ఇప్పటి నుంచి తరతరాలు చూస్తుంది అది సో యూజువల్ గా మ్యామ్ అలా కంటే ఎలా ఉంటది పెద్దలు వచ్చారా గిబి గిబి దసరాలో ట్రైలర్ గుర్తుతాడు అలా గుర్తాలు ఈ అలిగినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గెస్ట్ వచ్చిన ఇంటికి తెలిసిపోతుంది అస్సలు తెలీదు ఇప్పుడు క్యారవాన్ లో గట్టి గట్టిగా అరిసేసి ఎంత వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా ఎలా ఉంటుంది మాట్లాడకపోయినా <laughs> 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 ముక్కొకటి రెడ్డిగా ఉంటది అనమాట అవునా అయిపోయిన తర్వాత రెడ్డిగా ఉంటది సో ఎంత నార్మల్ గా మాట్లాడు ముక్క మాత్రం రెడ్డిగా ఉంటే మాత్రం ముందు ఏదో పెట్టాలి లవ్లీ అన్న సూపర్ లవ్లీ చాటింగ్ అసలు